இஸ்லாம் கூறும் குடும்ப வெயிலில் குடும்ப வெயிலின் முக்கியமான அம்சமாக இருக்கக்கூடிய இல்லற வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய செயல்களிலிருந்து நம்ம முழுமையாக விலகி கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் ஓரளவுக்கு நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக இந்த இல்லற வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக போக வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒருவருக்கொருவர் கணவன் மனைவி ஒருவருக்கொருவர் இல்லற வாழ்க்கையில் ஒருவர் மற்றவரை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஈர்க்கக்கூடிய வகை என்று சொன்னால் அது கணவன் பார்த்த உடனே மனைவியின் மீது விருப்பம் வர வேண்டும் அந்த மாதிரி அவர்களுடைய உடை அவங்களுடைய அலங்காரங்கள் இதுகளெல்லாம் செய்து கொள்வது மார்க்கத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒன்று அதே மாதிரி கணவனும் வந்து மனைவி விரும்பக்கூடிய வகையில் தன்னுடைய தோற்றத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த இல்லற வாழ்க்கையில் விருப்பம் வருவதற்கு வந்து அந்த தோற்றம் நடை உடை பாவனைகள்லாம் முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது இதில் வந்து இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பல சந்தர்ப்பங்களில் நபிகள் நாயகம் சல்லா ஹுலை செல்லம் அவர்கள் நமக்கு வலியுறுத்துகிறார்கள் உதாரணமாக ஹம்சும் மினல் ஃபித்ரா ஐந்து காரியங்கள் இருக்கின்றன அது அறியாமை கால மக்களில் இருந்து இன்று வரை தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதாவது இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாமுடைய சுண்ணத்தாக இருக்கக்கூடிய ஐந்து காரியங்கள் மக்கா காபிர்கள்ட்ட வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக இருக்குதான் எவ்வளவோ விஷயங்களை மாற்றிட்டாங்க இந்த அஞ்சு விஷயத்தை மாற்றலை அடிப்படை இஸ்லாத்தினுடைய ஏகத்துவ கொள்கையை கூட மாற்றி விட்டார்கள் ஆனால் இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் கொண்டு வந்த ஐந்து சுண்ணத்துகளை இந்த மக்காவில் இருக்கிற காவிர்கள் வரைக்கும் விட்டு விடாமல் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வர்றாங்க அது அதனால இயற்கை சுண்ணத்துக்கிறாங்க விடாமல் இது நடந்துகிட்டு இருக்குதுல அந்த ஐந்து காரியங்கள் இருக்கின்றன சொல்றாங்க அதுல ஒரு காரியம் என்னன்னு கேட்டா அந்த சுண்ணத்து செய்யறது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சுண்ணத் பண்ணாங்க அதே மாதிரி வந்து மக்காவில் உள்ள காவிர்களும் அதை கடைபிடிச்சாங்க ரசூல்லா வந்து அதை உண்டாக்கல மக்காவில் இருந்த ரசூல் சல்லாசனுடைய எதிரிகளும் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சுண்ணத்துங்கிறத விடாம செய்து வந்தார்கள் இது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்னன்னு கேட்டா ஒல் இஸ்திஹாது சொன்னா அதாவது மனிதனுடைய உடம்புகள் அந்த மறைவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய முடிகளை நீக்கி கொள்ள வேண்டும் ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் அந்த முடிகளை கலைந்து கொள்வது வந்து இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் காலத்திலும் இருந்துச்சு தொடர்ச்சியாக தலைமுறை தலைமுறையாக அது வந்து மக்காவில் இருந்த இந்த காவிர் இருக்கிறாங்கள அவங்க கூட அதை கடைபிடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இயற்கையான சுண்ணத்து என்று நபிகள் நாயகம் சரலா அலி செல்லம் அவர்கள் இரண்டாவது என்ன சொல்றாங்க நம்முடைய மர்மஸ்தானத்தில் உள்ள ரோமங்களை எல்லாம் நீக்கி கொள்வது ஒரு சுண்ணத்து அது அது எதுக்கு எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த இல்லற வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருப்பதாக இருந்தால் அதுல எல்லாம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் என்ன செய்யணும் கவனம் செலுத்தி கொள்ள வேண்டும் அது இதெல்லாம் அலங்காரத்தில் உள்ளது தானே ஒருவரை ஒருவர் ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் இருக்கணும்னு சொன்னா இதெல்லாம் அடங்குகிறது இப்படி பச்சையா சொல்ல மாட்டாங்க இது ஒரு சுண்ணத்து இதை செய்யுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன செய்யணும் இதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி ஒரு நத்ஃபுல் இபுத்தி அக்குள்ள உள்ள அக்குள்ள உள்ள முடிகளையும் நீக்கணும் அக்குள்ள மாச கணக்கில் என்ன செய்வாங்க அந்த அக்குள்ள முடி வளர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னா ஒருவரை ஒருவர் ரசிக்க முடியாது ஒருவர் ஒருவர் ரொம்ப முடியாமல் போயிடும் அதுக்காக நபிகள் நாயகம் சொல்ல நினைச்சாங்க இந்த இந்த பழக்கமும் ஜாகில்கள் கூட கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறான் அதாவது இது வந்து ரசுல்லா வந்து சொல்லி அதை அறிவுறுத்தி வலியுறுத்துறதுக்கு முன்னாடியே இப்ராஹிம் அலே சலாம் சொல்லிட்டு போன அந்த சுண்ணத்தை அவங்க பிள்ளைங்க அவங்க பிள்ளைங்க அவங்க பிள்ளைங்க அவங்க பிள்ளைங்க என்று சொல்லி மக்கள் இருக்கிற இந்த காவிர்கள் வரைக்கும் கடைபிடிக்கிறாங்க அப்ப அந்த அக்குள்ள உள்ள அந்த முடிகளை என்ன செய்யணும் ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் அதை நீக்கி கொள்வதற்கு என்ன செய்யணும் அது வந்து எடுத்து விட வேண்டும் நாற்பது நாள் தான் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அதுக்கு கூட ஒரு கெடு வச்சிருக்கிறாங்க அதிகபட்சம் நாற்பது நாள் நாற்பது நாளைக்கு குறைவாகவும் எடுத்துக்கலாம் வார வாரமும் ஒரு மாதமும் பத்து நாள் கூட இருக்கலாம் கூடுதல் எவ்வளவே நாற்பது நாளைக்கு உள்ள என்ன செய்யணும் கண்டிப்பா இதுகளை எல்லாம் சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்லம் சொல்றாங்க ஒரு தக்லீம் உள்ள அல்ஃபார் நகங்களை வெட்டி கொள்ள வேண்டும் கசு சாரிபு மீசையை வந்து வாய்க்கு கீழே வராம கத்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிறாங்க இதுல வந்து அந்த மூணு விஷயத்தை விட்டுருவோம் இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து அந்த இல்லறம் தொடர்பான ஒருவரை ஒருவரை விரும்பக்கூடிய வகையில் இருப்பதற்கு தேவையான விஷயங்களாக இருக்கிறது இது ஒரு சுண்ணத்து இது வலியுறுத்தப்பட்ட விஷயம் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாசலம் சொல்கிறாங்க இதில் எப்போ பேணுதல் இல்லாமல் போய் விடுகிறதோ ஒருவருக்கு ஒருவர் இந்த இல்லறத்தில் வந்து என்ன செய்கிறேன் அது வந்து ஒரு வெறுப்பு தட்டி போய்விடும் சளிப்பு தட்டிவிடும் அப்படி படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மாதிரியான விஷயத்தையும் என்ன செய்யணும் நம்ம பேணி கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க வெளியூருக்கு போயிட்டு
உடனே வீட்டுக்குள்ளே போகணும் அவங்க அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ரெசூல்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் போவாதீங்க இம்ஹலு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பள்ளிவாசல் உட்காரும் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது யாரும் வெளியூர்லேருந்து ஆசையும் ஆர்வமும் வர்றாங்க பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ ஒரு மாதமோ பிரிஞ்சு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிரிவினையோடு வரக்கூடியவர்கள் வீட்டுக்கு போகணுன்ற ஆசைப்பட்டா நபிகள் நாயகம் சொல்லாசு என்ன செய்வாங்க இருங்க பேசாமல் நீங்கள் வந்துட்டீங்கங்கிற ஒரு செய்தி வந்து உங்கள் வீடுகளுக்கு முதல்ல போகணும் எதற்காக வேண்டி என்று சொன்னால் அவர்கள் தங்களை சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்காக உங்களுடைய மனைவிமார்கள் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி கணவர் கணவர் இல்லைங்கிறதுக்காக என்ன செய்வாங்க ஒரு மாதிரியான ஒரு ஆளுக்கடைஞ்ச ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கொண்டு தலைக்கு என்ன தைக்காமல் ஒரு மாதிரியாக பரட்டையாக கூட என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஆர்வமாக போகக்கூடிய நேரத்தில் உங்களுக்கு விரும்பக்கூடிய தோற்றத்தில் அவங்க இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன வயிறு அது வெறுப்ப வெறுப்ப அடையக்கூடியதாக ஆகிவிடும் அதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க ஆர்வமாக வரக்கூடியவங்களை அது இந்த காலத்துக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஃபோனில் சொல்லிட்டு போயிடலாம் அந்த காலத்தில் ஃபோன் வச்சுட்டுலாம் இல்லை இல்லை எட்டு மணிக்கு வர்றேன்னா அதுக்கு தயாராக இருந்துக்கிறாங்க அது ஒரு விஷயம் அந்த காலத்தில் என்னென்னு கேட்டால் ஊருக்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா ஆள் மூலமாக தான் சொல்லி விடணும் ஆ நாங்கள்லாம் வந்துட்டோம் ராத்திரிக்கு வருவோம் சாயந்தரத்துக்கு வீட்டுக்கு வருவோம் என்று சொல்லி விட்டா தான் நம்ம கணவர் வந்துட்டாருன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வெளியூர்லேருந்து வந்தது அதனால் வந்து இப்படி தான் போய் வெயிட் பண்ணுற அர்த்தம் கிடையாது உங்களுக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் வெயிட் பண்ணாங்க எதுக்காக வெயிட் பண்ணாங்க அந்த பெண்களுக்கு இந்த மெசேஜ் போன உடனே நம்ம கணவர் வந்து விட்டார்னு சொன்னால் முகமலர்ச்சியோடு வள வரவேற்பதற்காக வேண்டி குளித்து சீவி சிங்காரித்து அது வந்து பூவெலாம் வைத்து கொண்டு மனர்மணமெலாம் பூசி கொண்டு அது கணவனை வந்து என்ன செய்யணும் இருக்கக்கூடிய வகையில் அவர்கள் இருக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி அதாவது அது எப்படி சொல்கிறாங்க ரசூல் சொல்லால் சொல்லும் லி கை தம்சத்தி சசத்து பரட்டையாக இரு எண்ணெய் தேய்க்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த தலைக்கு அவள் எண்ணெய் தேய்த்து கொள்வதற்காக வேண்டியும் நீக்க வேண்டிய ரோமங்களை எல்லாம் நீக்கிக் கொள்வதற்காக வேண்டியும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சொல்லி அனுப்பிட்டு சாயந்தரத்துக்கு கூட்டு போங்கிறாங்க அதை வந்து ஊருக்கு வந்தாச்சு வந்தோன்னு எல்லாரும் ஓட பார்க்குறாங்க பேசாம யார் போகக்கூடாது முதல்ல நீங்க வந்துட்டீங்கிற செய்தி அங்கே சொல்லி விடுங்க ஆனால் சாயந்தரத்துக்கு வீட்டுக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டு அதை மனைவியை பார்க்கும் பொழுது அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் பார்க்கணுமா பொருள் உள்ள போய் பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் நம்ம கணவனை கணவன் பார்த்த உடனே அவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வரக்கூடிய தோற்றத்தில் அந்த மனைவி இருக்கணும் அதுக்கு அவங்க தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளணும் என்பதற்காக வேண்டி இதில் எல்லாம் மார்க்கம் என்ன இதெல்லாம் இதெல்லாம் இல்லாதனால தான் ஃபெயிலியராக போயிடுது நிறைய விஷயங்கள் என்ன இருக்கிறது இதெல்லாம் கவனிக்கிறது கிடையாது இதிலெல்லாம் கூடுதலாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்ல சொல்கிறாங்க இது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஹரீஸ் ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகிய இடங்களில் இது பதிவாகியிருக்கிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்ல சொல்கிறாங்க இன்னல்லாக ஜமீல் உன் இஹிபுல் ஜமால் அல்லாவே அழகானவன் அழக விரும்புகிறான் அல்லாவ அல்லாவே அழக அழகாக இருக்க போய் தான் நம்மளே அழகாக படைச்சிருக்கிறான் அப்போ நம்மளே என்ன செய்யணும் அழகுன்னா அதுக்காக வேண்டி கருப்பா உள்ள விளையாக்கிற முடியுமா அதெல்லாம் முடியாது இருக்கிறதுல என்ன செய்யணும் நம்ம ஜோடித்துக் கொள்வது நம்மளால் இயன்ற அளவுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம உடம்புக்கு என்ன மாதிரி செய்தால் நல்லா இருக்குமோ அது மாதிரி என்ன செய்யணும் நம்மளால் இயன்ற அளவுக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் உலகத்துக்கு கொண்டே காட்டக்கூடாது தவிர வீட்டுக்குள்ளே வந்து கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் என்ன செய்யணும் நல்ல அலங்காரம் அழகான முறையில் ஒரு பர்சனாலிட்டியாக என்ன செய்யணும் இருந்து கொள்ள வேண்டும் ஆம்பளையில் பார்த்தாலும் என்ன செய்வாங்க சரிங்களா அவங்களோட தோற்றங்கள் வந்து ஆம்பளைக்கு என்ன தேவை அப்படி அவங்க நினைக்கிறாங்க தேவை இருக்குது இவங்கள ஆம்பளை நினச்சிக்கிறது பொம்பளை அலங்கரிச்சு நம்ம என்ன செய்வோம் கிழிஞ்சி சட்டி போட்டுட்டு போவோம் நம்ம ஒரு மாதிரி கிருகம் பைத்தி மாதிரி இருப்போம் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்வாங்க இந்த ஊரில் எவ்வளோ பேர் நல்லா இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்க ஆள் நினைப்பாங்களே இல்லையா மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு கெட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துருச்சுன்னா என்னவாகும் அவங்களுக்கு ஒரு விருப்பம் வராது சில ஆட்கள் என்ன இருக்கேன் எப்போ பார்த்தாலும் துருவாடை அதிகமாக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கெல்லாம் மெடிசன் இருக்கிறது அதுக்குரிய சின்ன சின்ன சிகிச்சைகள் மூலமாக என்னஞ்சிக்கிறலாம் சில மாத்திரைகளுக்கு சில ஹார்மோன்கள் இருக்கிறது அதனால் சில வேர்வை சுரப்பிகள் வந்து கிருமிகள் உண்டாயிருச்சுன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் நீக்கி கொண்டு வாசமாக இருக்கணும் ஒரு ஆ குறிப்பாக ஆண்கள்கிட்ட வந்து துருவாடை அதிகமாக வரும் பெண்களை விட ஆண்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது வேர்வை நாற்றம்ங்கிறது அது ஆண்கள் உள்ள நாற்றம் அது பிரச்சனை ஆகாது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு பயங்கரமான என்ன இருக்கும் ஒரு நாற்றம் வரக்கூடிய நேரங்கள் சில நேரத்தில் ஏற்படும் சில ஆட்களுக்கு பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து இவங்க என்ன நினைக்கணும் நம்ம மட்டும் இந்த குடும்பத்தில் வாழலை நமக்கு ஒரு பார்ட்னர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் நெருங்கி இருக்கக்கூடிய
பெண்கள் அவங்களுக்கு ஏற்றவாறு என்ன செய்யணும் அலங்காரம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் எதுக்கு மன ரீதியாக ஒருவர் ஒருவர் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் சும்மா அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னால் அது வந்து அது வந்து ஆஃப் ஆக்கி விட்டும் அந்த தோற்றமும் அந்த இதுவும் மூஞ்சி ஒரு மாதிரியாக சுழிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு வைங்க ரெண்டு பேரில் ஒரு ஆள் அப்புறமேல என்ன செய்யாது அது மாதிரியான ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிற எண்ணமே ஒடியே போயிடும் அப்படி இல்லாத அளவில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ரசூல் செல்லாலு செல்லும் வீட்டுக்கு வர்றது கூட சொல்லி அனுப்பிட்டு போகிற அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார்கள் அதே நேரத்தில் வந்து அலங்காரம் பண்ணுறோங்கிற பேரில் மார்க்கம் தடுத்திருக்கிற அலங்காரங்கள்லாம் செஞ்சிடக்கூடாது இப்போ எந்த அளவுக்கு ரசூல் செல்லா செல்லம் சொல்கிறாங்க லான் அல்லாஹுல் வாஷிமாத் பச்சை குத்தி கொள்ளக்கூடிய பெண்களையும் உள் முத்தவசிமாத் பச்சை குத்தி விடுறாங்கல்ல தொழிலா பச்சை யார் குத்திக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு யார் குத்தி விடுறாங்களோ அவங்களையும் அல்லா சபிக்கிறான் ரசூல் செல்லா செல்லம் காலத்தில் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டால் உடம்புல அங்கங்கே சில இடங்களில் பச்சையை குத்திக்கிருவாங்க பச்சை குத்துற ஒரு ஒரு அழகுக்காக வேண்டி அந்த காலத்தில் காட்டு மிராண்டிகளாக இருந்து செஞ்சாங்க இது அப்படி பின்னாடி ஒளிஞ்சு போய் இப்போ யூரோப்பு அமெரிக்காவில் மர ஆரம்பிக்குது மறுபடியும் என்ன செய்யுது பச்சை குத்துற எங்கெல்லாம் பச்சை குத்து தொப்புள் பச்சை குத்திட்டு இருக்கிறான் பொம்பளை அதை பச்சை குத்துறது கையில் இங்கே இப்படி இங்கேலாம் வந்துக்கிட்டு பச்சை குத்தி கொண்டு ஏன்னா மேலே சட்டை போட மாட்டாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஒரு முண்டா பனியன் மாதிரி போட்டுக்கொண்டு இங்கே எல்லாம் கை பூரா பச்சை குத்திட்டு இருக்கா பொம்பளை ஆம்பளையும் குத்துறான் அதில் என்னென்னமோ டிசைனு விரும்பக்கூடிய தலைவர்களுடைய படத்தை கூட நினைக்கிறான் பச்சையாக பச்சையாக குத்திக்கிறான் இது மாதிரி எல்லாம் அது ஒரு அழகுன்னு நினைத்து கொண்டு அந்த காலத்தில் காட்டு மிராண்டிகள் செஞ்சாங்க இந்த காலத்துலேயும் மறுபடியும் என்ன செய்யுது அந்த மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரம் வருது இதெல்லாம் செஞ்சிடக்கூடாது பச்சை குத்துறதுங்கிறது வந்து அது பச்சை கலராக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த கலர் எப்படி இருக்கும் பெயிண்டாது பர்மனண்ட்டாக அழியாமல் அது இருக்குதுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய ரசாயன மாற்றம் அங்கே செய்யப்பட்டிருக்கு மருதாணி போடுறீங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு இருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கும் போயிடும் வேறு வேறு பெயிண்ட் அடிக்கிறீங்க சாயம் போடுறீங்கன்னா அது எத்தனை என்ன செய்யும் மூணு நாளைக்கு இருக்கும் நாலு நாளைக்கு இருக்கும் இது என்ன செய்கிறது என்னைக்கு குத்துனா அதுலேருந்து சாவிர வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா என்ன செஞ்சு இருப்பான் அதுக்கு என்னென்ன கெமிக்கல் பயன்படுத்தி இருப்பான் நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த உயிரணுக்கள் எத்தனை உயிரணுக்களை சாவடிக்கிற அளவுக்கு அதில் வேலை நடந்திருக்கு மருத்துவ ரீதியாகவும் பச்சை குத்துறதுங்கிற சாதாரண விஷயம் இல்லை அவ்வளோ அந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் அந்த பச்சை கலர் வந்து காலத்துக்கு அழிய மாட்டேங்குதுன்னா அது கலர் பூசலை உள்ளையே மொத்தத்துக்கு மாற்றலாம் கலர் பூசனை அழிஞ்சிருமா இல்லையா அந்த அது கலரையே மாற்றுற அளவுக்குனா அந்த இடத்துல ரத்த சிவப்பு ரத்தம் ஓடாத அளவுக்கு ரத்த ஓட்டம் இல்லாத அளவுக்கு செய்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சு தான் அந்த பச்சை கலர் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதனால் ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு அழகுங்கிற பேரில் பச்சை குத்துறது ஒரு அழகு இந்த உலகமே சேர்ந்து சொன்னாலும் முஸ்லீம்கள் நினைஞ்சிடக்கூடாது அதில் போய் விழுந்துடக்கூடாது பச்சை குத்தக்கூடாது ஒரு காலத்தில் ஒரு நடிகர் கூட நினைஞ்சார் என் என் அண்ணாத்துறை படத்தை வந்து நீங்கள் பச்சை குத்திக்கிறீங்கன்னு சொல்லி குத்துறவங்க இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க அவங்க கட்சியெல்லாம் மாறி போய்ட்டு அழிக்க முடிய மாட்டேங்குது அந்த கட்சியில் இருக்கும்போது பச்சையை குத்திருந்தான் அந்த கட்சியில் இருந்து மாறி போயிட்டான் இப்போ அது இந்த பச்சை தேவை இல்லை அழிக்க முடியுமா அவனால் நினைக்கிறாங்க அழிக்க முடிய மாட்டேங்குது அந்த அண்ணாவுக்கு எதிரான கட்சியிலெல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டாங்க திராவிட இயக்கத்துக்கு மாறி தேசிய நீரோட்டத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க ஆனால் அந்த திரா அதான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரியான அழிக்க முடியாத நிலைமையெல்லாம் ஏற்பட்டு அதை நொந்து கண்ணீர் விட்ட காட்சியெல்லாம் பார்க்குறோம் அதனால் எந்த ஒரு காரணத்தினாலையும் தடுக்கப்பட்ட அலங்காரங்களை செய்யக்கூடாதுன்னு தடுக்கப்பட்டது எது இந்த பச்சை குத்துறது அதே மாதிரி வந்து அழகுக்காக வேண்டி இந்த பற்கள் இருக்குல்ல பற்களை வந்து இந்த இடைவெளியாக்கி சின்னதாக்கிறது பற்களை வந்து இடைவெளி விட்டு என்ன செய்யறது சின்ன சின்ன ராவி பல்ல சின்னதாக நல்லா இருக்கிற பல்ல சின்ன பல்ல ஆகுறதுக்காக வேண்டி அந்த காலத்தில் சிலதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அறியாமல் காலத்தில் ஆனால் அது பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பல்லெல்லாம் வந்து ஒரு அறம் போட்டு ராவணிங்கன்னு வைங்க அதில் உள்ள எனாமலும் போய்விடும் அதில் உள்ள அந்த நரம்புகளும் பாதிக்கப்பட்டு போய்விடும் பல்ல வீணாக போயிடும் பல் வந்து கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு உள்ளதான தவிர பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு உள்ளது கிடையாது அது எக்ஸ்ட்ரா கூடுதலாக கிடைக்கக்கூடியது பல்லுடைய முதல் நோக்கம் என்ன எலும்பை கட்டிச்சா கட்டிக்கணும் அது அதுக்கு உள்ளதுதான் அது கடிக்கிறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் உள்ளது தான் பள்ளையை தவிர எதுக்கு உள்ளது இல்லை அழகாக ரசிக்கிறதுக்கு உரியது இல்லை ரசிக்கிறது மூணாவதாக போனஸாக கிடைக்கும் கொஞ்சம் நல்ல பள்ளாக இருந்தால் அப்படி கிடைக்கும் இல்லாட்டி தொலைஞ்சு பேர் விட்டுற வேண்டியது தான் முக்கியமான பர்பஸ் என்ன இது தான் இது விளங்காமல் என்ன செய்கிறாங்க பள்ளை போட்டு அறாவி சின்னதாக்கி சின்ன சின்ன பள்ளாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமா இப்படிலாம் அந்த கவிஞர்கள்லாம் பாட் படித்து வச்சுருக்காங்களா பாட்டை பல் வந்து பச்சரிசி மாதிரி இருக்கணும் பொம்பளை பல் ஆம்பளை பல் நல்லா கரடு
புருவம் வந்து அது கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால புருவம் நல்ல அடர்த்தியாக இருக்கா என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் அதை எடுத்துகிட்டு மையை போட்டு என்ன செய்வாங்க பயங்கரமான புருவம் இருக்கிற மாதிரி அதை வந்து காட்டுறதுக்காக வேண்டி கல்யாண பொண்ணாக இருக்கும்போது எடுத்து விட்ருவாங்க புருவம்லாம் தலைமுடி மாதிரிலாம் சரசரெலாம் வளராது அப்படி வளர்ந்தால் கண்ணு தெரியாமல் போயிருக்குமே புருவத்தை யாராவது ட்ரிம் பண்ண மாதிரி செய்ய புருவ மயிரை ட்ரிம் பண்ணிக்கிட்டா இருக்கிறோம் தாடியை ட்ரிம் பண்ணுற மாதிரி முடிய வெட்டுற மாதிரி அது மாதிரிலாம் செய்கிறது இல்லைங்க அது அவ்வளோதான் லிமிட்டு அப்படி இறங்கிட்டு இப்படிலாம் வராது அது தலைமுடி மாதிரி வளர்கிறது தான் என்னவா இருக்கு அப்போ அதை போய் எடுக்கலாமா நல்லா தெரிகிறது என்னது புருவ மயிர் வந்து வளராது ஒரு அளவு தான்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் போய் என்ன செய்கிறாங்க இவங்க புருவத்தையெல்லாம் எடுத்து விட்டு மை போடுறாங்க எதுக்கு நல்லா அகலமாக காட்டுவதற்காக வேண்டி புருவ முடியை எடுக்கக்கூடாது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் என்ன செய்யக்கூடாது புருவ முடியை எடுப்பது வந்து அல்லாவுடைய சாபத்துக்கு உரிய இதெல்லாம் அலங்காரத்தில் வராது அலங்காரம்னா நகையை போட்டுக்க பவுடரை பூசிக்க லிஃப்டி கூட போட்டுக்க கணவனுக்கு முன்னாடி தானே என்ன பண்ண அது மாதிரி அல அலங்கரித்துக்கணும் ட்ரெஸ்ஸில் அல அழகை காட்டு எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் உனக்கு நல்ல கவர்ச்சியாக இருக்குமோ இதெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு போது சொன்னோம்ல அதெல்லாம் கூட போட்டுக்கோங்க வீட்டுக்குள்ளே டைட்டாக இருக்குமா போடக்கூடாதுலாம் இருக்குது அதெல்லாம் யாருக்கு வெளி உலகத்துக்கு அதெல்லாம் கணவன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன செய்யுங்க எந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் வந்தாலும் போட்டுக்கிறீங்க அப்படி அலங்கரித்து கொள்ளணுமே தவிர தடுக்கப்பட்ட அலங்காரத்தை என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது இது வந்து புகாரியில் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தாறு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு இந்த மாதிரி ஹதீஸ் எல்லாம் புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்போ இது எதுக்கு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் உள்ளது தடை செய்யப்பட்ட அலங்காரங்களை விட்டுருன்னு அனுமதிக்கப்பட்ட அலங்காரங்களை என்ன செய்யணும் செஞ்சு ஒருத்தரை ஒருத்தர் ஈர்க்கக்கூடிய விதமாக இந்த நவீன காலத்தில் ஸ்ப்ரே வந்து வந்திருக்கிறது சோப்பு நல்ல நறுமண சோப்புகள்லாம் வந்திருக்கிறது இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது தப்பு கிடையாது மட்டும் இல்லை இது இது நம்ம இந்த காலத்தில் வசதி கிடையாது பயன்படுத்திக்க வேண்டியான அதனால் ஒரு வாடகை நல்லா இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்கும்னு சொன்னால் அதெல்லாம் என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிலாம் இருந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஆணும் அப்படி இருக்க வேண்டும் பெண் அப்படி இருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன செய்யும் ஒரு ஒரு மூளையில் ப்ரோக்ராம் தான் தூண்டப்படும் அதை வந்து விளைக்கிறணும் அதே மாதிரி வந்து ஒட்டு முடி வைக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்லாம் காலத்தில் ஒரு பொதுவாக அவங்க தடுத்துருந்தாங்க ஒட்டு முடி வைக்கக்கூடாது முடி கொட்டி போச்சுன்னு சொன்னால் இல்லாத முடி இருக்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்காக என்ன செய்கிறது ஒட்டு முடி வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ரெண்டும் தடுக்கப்படுகிறது ஒன்று வந்து முடிக்கு முடியவே ஒட்டுறது அதாவது திருப்பதி இந்த மாதிரி நாகூர்லாம் முடியை கடவுளுக்கு காணிக்க கொடுப்பாங்க இல்லையா அதை ஏலம் போடுவாங்க யார் யார் முடியோ இருக்கும் அது அந்த முடியை கொண்டாந்து என்ன செய்வாங்க எய்ட்ஸ் நோயாளி முடி கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி முடியை கொண்டாந்து ஏலம் போடுவாங்களா அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் அதை முடியை வந்து ஒரு அழகாக என்ன செய்கிறது தொகுத்து இது மாதிரி சௌரி மாதிரி ரெடி பண்ணுறது முடியிலேயே அடுத்தவங்க முடியவே என்ன செய்கிறது தயார் பண்ணி அதை வந்து தலையில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய இது ஒரு இது ஒரு வகையான சௌரி இன்னொன்று என்ன முடி மாதிரி தெரியக்கூடிய நூல்களை நூல் வேறு பிளாஸ்டிக்கு வேறு மாதிரி மெட்டீரியலில் என்ன செய்கிறது நைலான் மாதிரி நூல்களில் என்ன செய்வாங்க கருப்பு சாயம் பூசி அதை முடி மாதிரி அப்படி வைத்து என்ன செய்கிறது அதை வந்து சேர்த்துக் கொள்வாங்க வாசலத்தினா சேர்த்து கொள்வது கூந்தலில் கூடுதலாக சேர்த்து கொள்வது இதையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் லானல்லாகுல் வாசிலத்தை யார் வந்து கூந்தலில் கூடுதலாக முடியை சேர்த்து கொள்கிறாளோ அவளை வந்து அல்லா வந்து சபிக்கிறான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் எந்த ஒன்றையும் சேர்த்து கொள்ளவே கூடாது அதாவது அடுத்தவங்களுடைய முடியையும் சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது செயற்கையாக தயாரிக்கிறாங்க இல்லை முடி மாதிரி தெரியக்கூடிய பொருள்கள் அந்த மாதிரி செயற்கையாக உள்ள அந்த கூந்தல்களை உள்ள என்ன செய்யக்கூடாது சௌரின்னு பேர் இப்போ சௌரிங்கிறாங்க இல்லையா அந்த சௌரியை வைத்து கொள்வதற்கு மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது முடி கொஞ்சம் கொட்டி போச்சுன்னு சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டிய அதனாலலாம் அது அது ஒரு பெருசாக எடுத்துக்கிற வேண்டியது இல்லை அது கணவனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சொல்லா சில காலத்தில் ஒரு ஒரு பெண்மணிக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நோய் வருது சில நோய்கள் வந்து உடம்பு ஒன்று என்ன ஆயிரும் முடி கொட்டி போயிடும் சில நோய்களுக்கு அந்த மாதிரி முடியை உற்பத்தியாக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் பாதிக்கப்படுமையானால் உடனே முடி கொட்டி போயிடும் அந்த காலத்தில் இருக்க மருத்துவமும் கிடையாது இப்போ உள்ள மாதிரியான ஹேர் டானிக்கெலாம் அப்போ கிடையாது அப்போ முடி கொட்டி போனோம்னு என்ன செய்கிறாங்க அவங்க கணவர் சொல்கிறாரு என்ன முடியை இல்லாமல் பார்க்கவே நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மாமியாவை கூப்பிட்டு யார் இந்த கணவர் தன்னுடைய மனைவியுடைய அம்மாவை கூப்பிட்டு உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஒட்டு முடி வச்சு விடுங்க பார்க்கவே நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறாரு அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்க ஆனால் ரசூல்லா வந்து ஒட்டு முடி தடுத்துருக்குறாங்களே
அதனால ஒரு முடிவு ஒரு மேட்ரு அதாவது நம்மளால் நினச்சிக்கிட்டு கற்பனை தனக்கு முடிங்கிறது இயற்கையில் என்னங்கிறது அது முடிக்கு வேறு ஒரு வார்த்தையில் சொன்ன சொல்கிறக்க திட்டுவீங்க இன்னும் எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறீங்க அப்படி ஒரு முடிவு தான் அது உனக்கு தான் முடிக்கு முடிங்கிறது சொன்னால் இப்போ பெஷாவை கேட்டுட்ருக்கிறீங்க அதுக்கு இன்னொரு சொல்ல இப்போ சொன்னால் என்ன செய்வீங்க அது அதுதான் முடிக்குது அதுக்கு என்னது அந்த முடி சோத்தில் விழுந்தா திம்புமா சாப்பிடுமா அந்த முடி விழுந்தானே செய்கிறோம் அதுதான் அது மேட்ரு ஏதோ அதில் ஒரு அழகாக இல்லை வச்சுருக்கிறான் ஒரு கழிவு பொருள் நம்ம உடம்புல உள்ள கழிவுகள் வந்து எப்படி சிறுநீர் மலம் என்று வெளியேறுகிறதோ வேர்வை என்று வெளியேறுகிறதோ அதே மாதிரி நகமாக வளரக்கூடியதும் கழிவு தான் முடியாக வளரக்கூடியது என்னது சில கழிவுகளை அப்படியும் நல்லா வெளிப்படுத்தி அதை வந்து கவர்ச்சியாக வாக்கிப்படுறோம் கழிவுலாம் என்ன செய்யறது சாக்கடையிலே விவசாயம் பண்ணுறாங்களே அது மாதிரி சாக்கடை தண்ணி ஊற்றி விவசாயம் பண்ணுறான்ல பச்சை பசன் ஆகிறதுல அந்த மாதிரியான ஒரு இது நல்லா என்ன செய்கிறான் நமக்கு செஞ்சுருக்கிறான் அவ்வளோதானே தவிர நீங்கள் ஆம்பளை என்ன எடுத்துக்கிறேன்னே பெண்களுக்கு முடி இயற்கையாக இருந்தால் நல்லா ரசிச்சுட்டு போங்க உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு முடி எது கொட்டி போய் செஞ்சோம்னா அதில் தான் அழகு இருக்கு நீங்களா தேவையில்லாமல் கற்பனை பண்ணிக்கிறாம மார்க்கும் இதை அனுமதிக்கலை இதை வந்து நம்ம மனைவிட்ட எதிர்பார்க்கக்கூடாது போனால் போயிட்டு போகுது அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களும் மனசில் எடுத்துக்கொண்டா தான் என்ன செய்வாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லிக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம்ல முடி இல்லாட்டாலும் நீ சூப்பராக தான் இருக்கா முடிஞ்சு வச்சுக்காது அவ்வளோங்கதா அப்போ என் ஆசைப்படுறாங்க கொஞ்சம் பொய்யும் சொல்லிக்கலாம் இருக்குதுல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும் மனைவி மாட்ட முடி கொட்டி போனால் பெண் அதனால ஒன்று அழகு குறைஞ்சா போச்சு இப்போ தான் அழகு கூடுதலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போங்க பெண்ணு அதனால ஒன்றும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு கொள்ளணுமே தவிர அவங்களே நீங்கள் தூண்டிடக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது வாங்கியும் கொடுத்துடக்கூடாது தடுக்கவும் செய்யணும் ரசூல் சொல்லா சார் அனுமதி கேட்கும் தடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரி அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வருவதற்கு அவங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் ஈர்க்கிற விதமாக நடத்தல் முக்கியமான இது பெரிய டாபிக் இது எல்லாத்தையும் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறனால நீங்கள் விரிச்சிக்கிற வேண்டிதான் டெவலப் பண்ணிக்கிற வேண்டிதான் அதாவது ஒருத்தரை ஒருத்தர் ஈர்க்கணும் என்பதில் எல்லாம் அடங்கி விட்டது இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யணும் நம்ம கணவன் வந்து மனைவி ஈர்க்கிற மாதிரி ஒரு மனைவிக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலையா இந்த சட்டனி கலர் போடாதே என்ப ஒரு பொம்பளை போடாதீங்க பெண்ணதுனால விருப்பம் என்பது ஒருத்தருக்கு நல்லா இருக்கிற குடும்பத்துக்கு நல்லா இல்லாமல் இருக்கும் ஒருத்தர் நல்லா கருப்பு சட்டை ஒருத்தருக்கு பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு அது பிடிக்காது என்ன கருப்பு நல்லா இல்லைமாங்க பச்சை ஒரு ஆளுக்கு பிடி ஒரு ஆளுக்கு பிடிக்காது அப்போ மனைவி என்ன செய்கிறாங்க இந்த கலர் உனக்கு நல்லா இல்லை வேணாம் போடாதீங்க ஒரு மாதிரியாக இருக்குது விட்டுருங்க மனைவிக்கு தானே மனைவிக்கு நம்ம ரசிக்கிறது தானே நீங்கள் ட்ரெஸ் போடுறீங்க அது மாதிரி விட்டுற வேண்டியதான் மனைவி கணவன் சொல்கிறாரு இந்த இந்த கலர் உனக்கு நல்லாவே இல்லை இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு ஈர்க்கிற மாதிரி இல்லைன்னா மனைவி என்ன செய்யணும் அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் எதுக்காக நீ அதை அழகாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கணவனுக்காக தானே கணவன் பார்த்து உங்கள் மீது அன்பு வைக்கணும்னு ஆசைப்படணுங்கிறது தான் அதை செய்கிறீங்க அப்போ கணவனுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு மனைவி வந்து அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும் மார்க்கம் தடுக்காத வகையில் மனைவியுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு கணவன் அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுவும் மார்க்கம் தடுக்காத வகையில் இதை வந்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு மேட்ரு அடுத்து என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் இந்த குடும்ப வாழ்க்கை சந்தோஷமாக போயிட்டு இருக்கிறதுல அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் சந்தேகம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வர்ற சந்தேகம் இங்கே நான் நரகம் வந்துடுறேன் நரகமும் நரகப்படக்கூடிய இல்லற வாழ்க்கை போகிறதுக்கு என்னென்னு கேட்டால் கணவனுக்கு மனைவியின் மீது சந்தேகம் மனைவிக்கு கணவன் மீது சந்தேகம் சந்தேகம் பலவிதமான சந்தேகம் இருக்கிறது அதில் வந்து ஒழுக்க ஒழுக்க ரீதியான சந்தேகத்தை தான் இப்போ எடுத்துக்கணும் இதில் வேறு வேறு சந்தேகம்லாம் அவர் நம்ம கொடுக்குற காசை தெரியாமல் சேர்த்து வைக்கிறாளோ அப்படின்னு சந்தேகப்படுறான் இதெல்லாம் பாதிக்காது இந்த சந்தேகம்லாம் என்ன செய்யாது பாதிக்காது நம்ம தம்பாத்தியத்துலேருந்து ஒரு பகுதி அக்கா தங்கச்சி கொடுக்குறாரோ அப்படின்னு பொம்பளை நினைக்கிறா புருஷனை பற்றி இதெல்லாம் பாதிக்காது அக்கா தங்கச்சி கொடுக்குறேன்னு அந்த சந்தேகம் வந்தால் என்ன செய்யாது குடும்ப வாழ்க்கையை அது சின்ன சின்ன ஒரு ஊடல் வருமே தவிர இல்லறத்தை வெறுக்கிற அளவுக்கு வந்து விடாது என்ன சந்தேகத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் இவருக்கு வேற எங்கேயோ தொடர்பு இருக்குமோ இவளுக்கு வேற எங்கேயோ தொடர்பு இருக்குமோ இது வந்துடக்கூடாது இந்த எந்த சந்தேகம் நரகமாயிரும் வேற வேற சந்தேகத்தெல்லாம் தவிர்க்க இயலாது மனுஷனா சந்தேகம் வரத்தான் செய்யும் வழங்குதா என்ன ரூபா தந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கே போயிட்டு இருக்கேன் அவள் கூட என்ன செய்வா நீங்கள் கொடுக்குற ரூபாயை அவள் சேமிச்சு அவள் அம்மா விட்டு கூட எங்களுக்கு கொடுத்து விடுவா அம்மா காரி கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொல்லி அக்கா தங்கச்சி கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க அந்த ரூபாயை அங்கே கூட கொடுத்து விடுவாங்க அங்கெல்லாம் கொடுக்குற அளவுன்னு சந்தேகம் வந்தால் வந்துருப்பது பெண்ணாக இது பெருசாகலாம் பாதிக்காது இந்த மாதிரி சந்தேகம் இல்லாமல் குறிப்பாக குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து பாதிக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் இருக்குல்ல திருக்குறான் தமிழாக்கம் பி ஜெயநிலாபிதீன்
ஊகத்தை தான் பின்பற்றுகிறார்கள் இன்னல்ல யுவனி மினல் ஹக்கு செய்யா ஊகம் வந்து உண்மைக்கு கிட்ட நெருங்கவே செய்யாது ஊகம் வந்து என்ன செய்யாது ஒரு காலத்திலேயே உண்மையா இருக்க முடியாது உண்மைன்னா அதுக்கு ஆதாரத்தோட புருஃபோட இருந்தா தான் என்ன செய்யணும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி ரசூல் சொல்லா இது வந்து குரான்ல பத்தாவது அத்தியாயத்துல முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்லி சொல்றாங்க ஈயாக்கும் நீங்கள் ஊகம் செய்வது என்ன செய்யறது கொஞ்சம் லேட்டா வர்றாரு கணவர் எங்க போயிட்டு அப்படின்றது வேற மாதிரி போயிடக்கூடாது அதாவது அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு எங்கே போயிட்டு வர்றாருன்னா லேட் ஆகுதுன்னா லேட் ஆகுறதுக்கு ஏதாவது காரணங்கள் எழுங்க அதெல்லாம் உரிமையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் வேறு என்னமாவது தொடர்பு இருக்குமோங்கிற மாதிரி சந்தேகப்பட்டீங்கன்னு வைங்க அப்புறம் அவன் அவனுக்கு நிறமாக போயிடும் ஒன்றை விரும்பவே மாட்டான் மனைவியை அதே மாதிரி மனைவியின் மீது இந்த மாதிரி அர்த்தம் இல்லாமல் கூடுதல் அவனுக்கு சந்தேகப்பட்டான்னு வைங்க அவளுக்கு ஒரு காலத்திலையும் இவங்களை வந்து கணவன் என்ற முறையில் அந்த மதிக்கவும் முடியாது அப்போ சந்தேகங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து எதுக்காக திருமணம் செய்து கொண்டார்களோ அந்த விஷயத்தில் ஒருவர் மீது ஒருவர் என்ன செய்யக்கூடாது தகுந்த ஆதாரம் இருந்தாலே தவிர சந்தேகமே படக்கூடாது இன்னைக்கு நவீன யுகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் புதுச வந்து அவன் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் உள்ளவன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி இதுக்குன்னு தொழிலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தனியார் துப்புரையும் நிறுவனம் வச்சிருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு பெரிய தொகை வாங்கிட்டு என்ன செய்வான் அது மாதிரி இந்த கெட்ட பழக்கம் உள்ளவரான்னு கண்டுபிடிக்கிற எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க தெரியுமா ஒரு அழகான பொம்பளையை அங்கே அனுப்பி வைக்கிறது அவன் நல்லவனால் கெட்டு போயிடுவான்ல இதை என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறான் இதை கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பரல இவனுக்கு ஏதாவது சபலம் இருக்குதான்னு எவனுக்கு இருக்காதுங்கிறான் அது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயமா தானே இருக்கும் அப்போ சபலம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு பொம்பளையை போட்டு என்ன செய்வாங்க துப்புரை நிறுவனத்திலேருந்து நல்லா கவர்ச்சி அலங்காரம் பண்ணி வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்து பேசுகிற மாதிரி அவர் எப்படி இப்போ எப்படி இது பண்ணுறாரு எப்படி தடுமாறுறாரு கூப்பிட்டா சினிமாவுக்கு போய் கூப்பிட்டு போவார் அப்படின்லாம் வரும்ல இதெல்லாம் வந்து சின்னவங்களேன் உங்கள் ஆள் சரி இல்லைன்னு வாங்க இவன் போவாட்டி சும்மா ஒழுங்காக இருந்திருப்பாங்க தொடர்புலாம் ஒன்று இருந்திருக்காது ஆம்பளைங்க என் பொண்டாட்டி நான் வெளியே வெளியே வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் வெளியூருக்கு எல்லாம் போகிறேன் அவளுடைய நடவடிக்கை நீங்கள் கண்காணிக்கணும்னோடனே ஐயோ வீட்டு வாசலில் யாராவது போட்டு என்ன செய்வாங்க கண்காணிப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சந்தேகம் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது மோதிக்கு நேருக்கு நேரம் ஆதாரத்தோடு கண் முன்னாடி காட்டினா தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர சந்தேகப்படுறதுன்னா அது ஒரு நோய் சந்தேகம்னு எதுலையும் சந்தேகப்படலாமா இல்லையா சந்தேகப்பட்டுறது வந்து வசுவாசுங்கிற அளவுக்கு போயிடக்கூடாது அது மன நோயாகி போயிடும் இப்போ நான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு வைங்களேன் பேசிகிட்டு இருக்கும் மேலே ஃபேண்டு மண்டையில் கொடுத்துருமோ சந்தேகப்படலாமா அது அது பாட்டு கிடக்குது அதுக்கு சந்தேக உழுவும் செய்யலாம்ல இந்த ஃபேன் உடஞ்சி உங்கள் மடையில் உழுவலாம்ல உழுவும் செய்யலாம் உழு இது யாராவது சந்தேகப்படலாமா எப்போ சந்தேகப்படணும் ரோட கூட வரும் சத்தம் வந்து உழுந்துடும் அப்போ பயப்படணும் சத்தம் வராட்டாலும் உழுவ தான் செய்யுங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்குரிய காரணங்களோட பஸ்ஸில் ஏறி உட்காருக்கும் போது இது ஆக்சிடென்ட் ஆகிருமோ எப்படி நீ பஸ்ஸில் போக அப்புறம் விமானத்தில் ஏறும் போதே இது எங்கே தீ பிடிச்சிடுமோ விமானத்தில் போக முடியுமா அதுக்குரிய சிம்டம்ஸ் இருக்கணும் அதுக்குரிய அறிகுறிகள் இருந்து வெளிப்படையாக இதிலேருந்து இதை விளங்கலான்னு இருந்தால் தான் சந்தேகப்படணுமே தவிர சும்மா சந்தேகப்பட யார் யார் சந்தேகப்பட முடியாது எந்த ஒரு ஆம்பளையும் சந்தேகப்படலாம் எந்த ஒரு பொம்பளையும் சந்தேகப்படலாம் அப்போ இப்படி சந்தேகம் வந்து மார்க்கத்தில் வரவே சந்தேகம் தான் என்ன இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு கிரவுண்ட் இருந்து சந்தேகப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு என்ன செய்யலாம் நீங்கள் விசாரணை நடத்தி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளலாமே தவிர சும்ம சும்மா சின்னதுக்கெல்லாம் என்னது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்பிக்கை அங்கே தான் நம்பிக்கை போயிடுது கணவனுக்கு மனைவியின் மீது நம்பிக்கை போச்சுன்னு சொன்னால் மனைவிக்கு கணவன் மீது நம்பிக்கை போச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்க ரெண்டு பேரும் நடிக்க தான் செய்வாங்க இது எந்த அளவுக்கு ஆயிரும் இந்த சந்தேகம் முத்தி போகிற காரணத்தினால தான் கொலை நடக்கும் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனைவியின் மீது கணவனுக்கு சந்தேகம் வந்து கொலை பண்ணுறான் கணவன் மீது மனைவிக்கு சந்தேகம் வந்து கொலை பண்ணுறான் இன்றைக்கி வந்து ஆள் வச்சு கூலிப்படையை வச்சு கொலை பண்ணுறது இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு பத்து செய்தி வருது பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு பத்து வருது எல்லாமே என்னது மேற்ற விளங்கி கொள்ளவில்லை ஏன் சந்தேகப்படணும் நம்பி தானே வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா சந்தேகம்ங்கிற இஸ்லாமிய அடிப்படையில் வந்து அது வந்து பாவம் என்ன எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்னும் இல்லைன்னா அக்குதபுல் ஹதீஸ் இந்த சந்தேகப்படுவது என்பது இருக்குது அதான் பொய்களில் மிகப்பெரிய பொய் பொய் சொல்கிறது மட்டும் பொய் கிடையாதான் பொய்யிலே பெரிய பொய் எது சந்தேகப்படுற இல்லாத ஒன்றை வந்து இருக்குன்னு நீங்களா கற்பனை பண்ணி சந்தேகப்படுறீங்க பாருங்க இது வந்து படவே கூடாது அப்படியே ஒரு மன வந்தா கூட
குடும்பம் அது அடுத்த பிரச்சனையில் வச்சுக்கிடலாம் அப்ப இந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்யக்கூடாது சந்தேகத்தினுடைய சாயல் வராம நடந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து புகாரில் ஐயாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஆறாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஆறாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு ஆகிய ஹதீஸ்களில் பதிவாயிருக்கிறது அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு அடியான் சில வார்த்தைகளை சொல்லி விடுகிறான் எப்படி சொல்லி விடுகிறான் இது வந்து ஆய்வு பண்ணாமல் சொல்லிவிடுறோம் அடியாண்டு சொன்னால் ஆம்பளை கும்பளை ரெண்டு பேருக்கு தான் உள்ளது அப்படி தான் ஹதீஸில் பேசப்படும் ஒரு அடியாண்ட ஒரு மனுஷன் 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 வச்சுக்கிறது ஒரு மனுஷனும் மனுஷன் என்ன செய்கிறார்கள் இல்லை எத்த கல்லமும் பில் களிமா ஒரு வார்த்தையை பேசி விடுகிறார்கள் மா எத்த பையனும் பீகா அதை உள்ள நுழைஞ்சு ஆய்வு செய்யாமல் பேசி விடுகிறார்கள் பட்டு நினச்சோடு சொல்லிவிடுறது மனசில் படும்ல இவன் கள்ள பயிலாக இருப்பான்னு மனசில் தோணும் நீ சரியான திட்டு பயன் கூடாது அப்போ மனசில் தோணுனாலும் பேச முடியுமா ஒரு ஆளை பார்த்தவொடனே நமக்கு என்ன வரும்னா இவன் ஆள் சரியில்லாத மாதிரி தெரியுதுன்னு வரும் அது எல்லாம் நம்மளை மீறி வரக்கூடியது நம்ம மீறி செய்தான ரத்த நாளத்திலலாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறானே அது மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷனை பற்றி கூட பார்த்தோன்னு கெட்ட என்ன வந்துவிடும் வந்தால் அது அது குற்றமாக அது எப்போதுமே நம்ம அபி கொண்டு என்ன செய்கிறது சரி செய்தா அந்த எண்ணத்தை போடுறான் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோன் இருக்கணும் இது வந்து உன் அடுத்தால் கூப்பிட்டு இவனை மூஞ்ச பார்த்தால சரி சரியில்லை மூஞ்ச பார்த்தா சார் உனக்கு இப்படி தெரியும் மூஞ்ச பார்த்தால திருட்டு பண்ணி இப்படி சொல்ல முடியும் திருட்டு நான் எளியாக ஒட்டியிருக்கேன் திருடு நிற்கணும் ஸ்பெஷல் மூஞ்சா இருக்குது நம்ம என்ன செய்வோம் இவன் மூஞ்ச பார்த்தால தெரியும் தெரிய நல்லவனா தெரியலை அப்படிங்கிறது இப்படி பேசுறீங்கள இப்படி பேசினீர்களே ஆனால் ஆதாரம் இல்லாமல் அதை ஆய்வு செய்யாமல் இன்ன லப்தல எத்த கல்லமைப்பில் களிமத்து ஒரு அடியான் ஒரு வார்த்தையை பேசி விடுகிறான் மாயத்த பையனு பீகா அதுல தெளிவுபடுத்தாமல் ஆய்வு செய்யாமல் பேசி விடுகிறான் இவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டா பின்னாரி கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் மத்தியில உள்ள தூரம் இருக்குத அதை விட வந்து அதிகமான தூரத்துல உள்ள நரகத்துக்கு போயிடுவான் நரகத்துல வந்து அடித்தளத்துக்கு நரகத்துல வந்து அவ்வளவு ஆழத்துக்கு அதுல பாதாளத்துல வந்து போய் விடுவான் அது மாதிரியான வார்த்தைகளையும் அடியார்கள் பேசி விடுகிறார்கள் என்று ரசூல் சல்லா சொல்லம் சொல்றாங்க இது புகாரில் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி ஏழாவது ஹதீசாக இருக்கிறது இதுல நம்ம என்ன வழங்குறோம் மனசுல அப்படி பட்டாலும் நீங்களே மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு நீங்க என்ன நினைச்சுன்னு தெரியாது கணவனுக்கு மனைவி நினைக்கிறது கண்டுபிடிக்க இயலாது மனைவிக்கு கணவன் நினைக்கிற கண்டு வாயினால சொல்லிட்டீங்கன்னு வைங்க யோசிச்சு பேசணும் இந்த வார்த்தைகளை விடுறதுல தான் எல்லா பஞ்சாயத்தும் வருது மனசுல நினைச்சதெல்லாம் சொல்லிடக்கூடாது மனசுல பட்டதெல்லாம் பேசிடக்கூடாது ஏன்னா குடும்ப வாழ்க்கை கட்டி காக்க வேண்டும் இப்படி ஒன்றுனா பேச குடும்பம் நரக நரமாக போய்விடும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்பி தான் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கணுமே தவிர இது வெளிப்படையாக பேசினால் எல்லாமே நாசமாக போயிடும் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லா செல்லம் சொல்கிறாங்க தாமா யுரிபுக்க இலாமாலா யுரிபுக்க உனக்கு சந்தேகம் தரக்கூடியதை விட்டு விட்டு சந்தேகமற்றதின் பக்கம் சென்று விடு எது கன்ஃபார்மாக இருக்கோ அதை தானே பேசணும் எது உறுதியாக உனக்கு தெரிகிறத பேசணுமே தவிர இப்படி இருக்குமோ போயிருக்குமோ அதை பேசிடக்கூடாது வந்தாலும் வந்திருக்குமோ செஞ்சாலும் செஞ்சுருக்குமோ இந்த மாதிரி இந்த டவுட் வருது பாருங்க டவுட் உரிய விஷயங்களை என்ன செஞ்சிடக்கூடாது பேசிடக்கூடாது என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லா செல்லும் கண்டிக்கிறார்கள் இது திருமதியில இடம்பெற்றிருக்கிறத பார்க்கணும் குரான்ல கூட எல்லாம் கண்டிக்கிறான் யாய் உள்ளதை நாமனும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களே இன்ஜாக்கும் பாசிக்கும் பிணபையின் ஒரு கெட்டவன் வந்து உங்கள்ட்ட ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தானே ஆனால் பத்த பையனும் நீங்க ஒழுங்கா தீர விசாரித்து உறுதிப்படுத்திக்கிறீங்க எவனோ வந்து சொல்லுவான் உங்க வீட்டுக்காரர் வந்து அந்த அப்படின்பா வந்து ஏதாவது சொல்லுவான் போட்டு விட்டுருவானா அது போதும் இவன் யாரு இவன் இப்போ இவ்வளோ காலம் வாழ்ந்த கணவர் கணவரின் மீது இல்லை நம்பிக்கை யார் மேலே வந்துடுறேன் இந்த போட்டு கொடுக்குற மேலே வந்துடும் உங்களுக்கு இவன் யார் கெடுக்கிற கூட சொல்லலாம் பொய்யா கூட இருக்கலாம் அது என்னங்கிறது தெரியாமல் என்ன செய்யறது எவனாவது ஒன்று போட்டு கொடுத்தனும் உங்கள் பொண்டாட்டி அப்படி பார்த்தா உங்கள் புருஷன் அப்படி பார்த்தேன் அதே போதுமானதாக இருக்குது அது எப்படி நீங்கள் தீர விசாரிக்காமல் அப்படியான்னு காதில் வாங்கி கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை செக் பண்ணுங்க விசாரிங்க கன்ஃபார்மாக உறுதிப்படுத்திக்கிறீங்க உறுதிப்படுத்தாமல் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் ஒருவேளை நீங்கள் சொன்னபடியும் இருக்கலாம் சந்தேகப்படுறபடியும் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருந்துட்டா டவுட் தானே என்ன இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இருக்க புருஷனை பற்றி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது பொண்டாட்டி பற்றி கம்ப்ளைண்ட் வருது அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பொய்யாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் பொய்யாக இருந்து விடுமையானால் நீங்கள் சந்தேகப்பட்டு வார்த்தையை கொட்டி விட்டீர்களே ஆனால் அப்புறம் ஒட்டுமா மனசு ஒட்டுமாட்ட மனசு உடஞ்சி போயிருமே வார்த்தையை கொட்டின உடனே என்னை பற்றி இவன் சந்தேகப்பட்டால என்னை பற்றி இவன் சந்தேகப்பட்டான முடிஞ்சு வச்சுக்காத மனசால் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க நெருங்கவே முடியாது மனசில் ஒட்டே ஒட்டு நட்டிக்க தான் செய்ய முடியுமே தவிர உளப்பூர்வமாக இருக்கிறதுங்கிறது சாத்தியமே படாது அப்போ அதனால் என்ன பண
சந்தேகப்படும் செய்தி வந்தவுடனே தீர ஆராயாமல் நீங்கள் அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து வெளிப்படுத்தி விட்டீர்களே ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஒரு நல்லவன் மீது கூட நீங்கள் அந்த பழி சுமத்தக்கூடிய நிலைக்கு வந்து விடுவீர்கள் பிறகு அது பொய்னு தெரிய வந்தவுடனே தெரியாத்தனமாக சொல்லிட்டோமே போட்டோமே மனசை உடைச்சி விட்டோமே நெருக்கத்தை ஆகி இல்லாமல் ஆக்கி விட்டோமே அப்போ ஒரு பேர் கவலைப்படுவீங்க ரெண்டு பேருக்குமே இது ஆணும் பெண்ணு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மட்டும் உள்ள ஒட்டுமொத்த சமூக அமைப்பில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே இது வரக்கூடாது இது திருக்குறாள் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாய குஜராத் அத்தியாயத்தில் ஆறாவது வசனத்தில் எல்லாம் என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் இது ஒரு முக்கியமாக விளங்கிக் கொள்ள வேணும் டவுட் வரக்கூட டவுட்டுக்கு வந்து முகாந்திரம் ஆதாரமெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் செய்யணுமே தவிர அப்படி இல்லாட்டி பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து கணவன் மனைவி பொறுத்த வரைக்கும் துருவி துருவி என்ன செய்யக்கூடாது அதை வந்து அவ பீரோவில் திறக்கிறது பெட்டியை திறக்கிறது என்ன இருக்குன்னு தோடி தேடி பார்க்குறது இப்படி சில ஆம்பளைகள்கிட்ட வியாது பொம்பளைகளுக்கு என்ன அதே மாதிரி ஆம்பளை போனால் அவன் பெட்டியெல்லாம் குடையிறது என்ன மாதிரி இருக்க மாட்டோம் என்ன ஏதாவது ஆதாரத்தோடு கிடைக்கும் போது பார்த்தா அது ஒரு கணக்கு சும்மா புருஷன் மேலே சந்தேகப்பட்டு என்ன செய்யறது வேறு ஏதாவது உள்ள இருக்குமோ பெட்டியில் இருக்குமோ அது இருக்குமோ ஒரு ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சி போச்சுன்னு வைங்க அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறது இது என்னவா இருக்கும் இது யாராக இருக்கும் இது எந்த எந்த பொருளையும் அங்கே இருக்குது இது வட்ட இல்லையே நேற்று இல்லையே இப்படிலாம் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் சரி தான் வந்து நுழைஞ்சிட்டே வருவோம் அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் வர வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த துருவி ஆராயிறது இந்த துருவி ஆராயக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி வெளிப்படையாக உள்ளதை தெரியும் போது இப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணுமே தவிர துருவி துருவி ஆராய்ஞ்சோன்னா உலகத்தில் வாழ இயலுமா சந்தேகப்பட்டால் எப்படி வாழ முடியாதோ துருவி துருவி ஆராயிறதாக இருந்தால் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு ஆளை கடையில் வேலைக்கு சேர்த்துடும் நம்பி அவனை பற்றி வெளிப்படையான புகார் ஒன்றும் இல்லை நம்பி கடையில் சேர்த்துக்கிற வேண்டியது தான் கடையில் சேர்த்துப்பட்டு அவனை கண்காணிக்கிற ஒரு ஆளை காரணப்பட முடியும் அவனை இருபத்தி நாலு மணி கண்காணிக்கிற ஒரு ஆளை போட்டு இவன் என்ன செய்கிறான்னு பாரு ஹோட்டலுக்கு போனால் என்ன செய்கிறான்னு பாரு அப்போ அதுக்கு ஒரு சம்பளம் ஆயிருதா இல்லையா இது தேவையா இது அட நம்பி ஒரு ஆளை போட்டுட்டீங்கன்னா போட்டுற வேண்டியதுதான் உனக்கே தெரியும் சொன்னால் என்ன செய்யணும் நவீன காலத்தில் வந்து இந்த காலத்திலங்க ஒரு கடையில் ஒரு நாலஞ்சு லேபர் இருக்கிறாங்க கடையில் கடையில் உள்ளவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் பொருள் திருட்டு போயிடுன்னு பயப்படுறீங்க ஒரு கேமரா போட்டுற வேண்டியதானே கேமரா போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான கடையில் என்ன நடக்குதோ அது பூரா ரெக்கார்ட் ஆகி போயிடும் இருந்தாலே அவன் திருட மாட்டான் திருடு கடையில் திருடனாக இருந்தால் கூட என்ன செய்வான் அவன் என்ன ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ப்ளே பண்ணி பார்த்துருவாங்களே ரிவைன் பண்ணி பார்த்தா எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிருமே அது மாதிரி அவன் என்ன செய்வான் தெரிஞ்ச ஆளுகளுக்கு கூட குறைய கொடுத்துருவான் அது மாதிரி டவுட் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த நவீன யுகத்தில் வந்து அதெல்லாம் ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் எல்லாமே கேமராவை கொண்டு அனைத்தையும் இவனை கண்காணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி செய்து கொள்ளணுமே தவிர துருவி துருவி அல்லவே குரால் என்ன செய்கிறான் யார் உள்ளது நாமனும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களே இஜு தனிப்பு கசீரம் எனல் அண்ணி சந்தேகத்தில் அதிகமான விஷயங்களை விட்டு நீங்கள் விலகி கொள்ளுங்கள் ஏன்னு கேட்டா இன்ன பால் அல்லன் ஈசுமுன் சில சந்தேகங்கள் பாவமாக அமைந்து விடும் அதோட அல்ல சொல்கிறான் வளாத்த ஜஸ்ஸசு ஒருவரை ஒருவர் துருவி துருவி விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க எது வந்து காதல உழுவுதோ அதைத்தான் டீல் பண்ணணுமே தவிர தேடி தேடிட்டு அலையக்கூடாது அந்த வதந்திக்கு அலையிறாங்க வதந்தி எங்கே கிடைக்கும் யாரை பற்றி எங்கன்னு பேசுவான்றதுக்காக வேண்டியே அலையக்கூடிய கூட்டமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அது ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு எஸ்எம்எஸை போட்டு அடித்து ஒரு குடும்பத்தை நாசமாக்கிடலாம் யாரோ எவரான்னு தெரியாத ஒரு நல்ல பொம்பளைக்கு கூட நீங்கள் ஒரு மாதிரியான ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிவிட்டேன்னு வைங்க அதை அவள் புருஷன் பார்த்தான் வைங்க முடிஞ்சு வரும்ல அவளை கெடுக்கிறதுக்காக வேண்டிய அவளுக்கு அவ அவ அப்ராணியாக கூட இருப்பா நீ என்ன செய்வான் நீ அது கடற்கரையில் உனக்காக காத்திருந்தேன் நீ என்ன வரவில்லை எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிட்டேன்னு வைங்க இதை புருஷன் படித்தான் வைங்க முடிஞ்சு வைக்காத அப்போ இது இது இப்படி கூட வரலாம் புருஷன் அப்படிலாம் யோசிக்கணும் கெடுக்கிற ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்தால் கூட என்ன செய்யும் இந்த மாதிரி எஸ்எம்எஸ் வந்தாலும் தப்பு தான் அது ஆனால் அது நெசமா அவன் யார் உண்மையில் அப்படி இருக்குமா புருஷனை பற்றி அப்படி எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவான் பொண்டாட்டி பற்றி அனுப்புவான் ஒரு பக்கத்தில் அவன் உள்ளுக்குள்ளே இவ்வளோ இருப்பான் யார் வேண்டாலும் என்னமா செஞ்சுருக்கலாம்ல அதனால் வந்து இப்படி நவீன யுகத்தில் என்ன ஒரு மொட்டை கடிதாசே குடும்பத்தை நாசமாக்கிறது ஒரு போஸ்ட் கார்டில் வந்து இவனுக்கு ஒரு கடிதம் வரும் என்ன வரேன் உங்கள் மனைவி வந்து இந்த மாதிரி இப்படி நிறைய போட்டு விட்டுருவானா ஒரு போஸ்ட் கார்டு ஐம்பது காசு ஒருத்த ஒரு லைஃப் வீணாக்கிடுது ஐம்பது பைசாவில் எழுதக்கூடிய ஒரு அஞ்சல் அட்டையில் ஒரு கணவன் மனைவி என்ன செய்யலாம் கம்ப்ளீட்டாக தீத்திரலாமா இல்லை ஏன் இப்படி திருக்க முடியுது ஒழுங்கானவனா இருந்து அட்ரஸ் கூட எழுத வேண்டிய நான் என்ன நீங்கள் நினைக்கணும் இவன் யார் இவன் யாருன்னு தெரியலை பேரும் இல்லை ஊரும் இல்லை முகவரியும் இல்லை அவன் பாட்டு போகிற
அடுத்தபடியாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு விஷயம் நகார சுருள்ளாய் சல்லல்லா அலி செல்லம் அங்கே எத்தொர்க்க ரஜுல் அகலகு லைலன் இரவு நேரத்தில் நீங்கள் வந்து திடீரென்று திடீரென்று வீட்டுக்குள் போவாதீர்கள் இரவுல அதுவும் எப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் நீண்ட காலம் வெளியூர்லேருந்து வந்தால் நீண்ட காலம் வெளியூரில் இருந்துட்டு வந்தீர்களே ஆனால் திடீர்னு வீட்டுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது ஏன் போனீங்க என்று சொன்னால் அவங்களுடைய சில குறைகளை நீங்கள் பார்க்க வேண்டி வந்துவிடும் அதாவது இதுக்கு மீனிங் வழங்குதா எப்படி இல்லற வாழ்க்கை போகணும்னு சொல்லி தப்பு கூட இருக்கலாம் நம்மளுக்கு அல்லாவா கொண்டாந்து காட்டினா எடுத்துக்கிற அளவில் நம்ம போகணுமே தவிர திடீர்னு எந்த ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் வெளியூரில் இருந்துட்டு திடீர்னு போய் கதவை தட்டு போய் நின்றா வேறு ஏதாவது ஒரு வேறு மாதிரி நீங்கள் விரும்பத்தகாத ஒரு நிலையை கண்டுவிட்டால் அப்போ நரகமாக போயிடும் அதனால் வந்து நீண்ட காலம் போயிட்டு வரக்கூடிய ஆளுக்கு வீட்டுக்கு மெசேஜ் வச்சுட்டு போங்கிறாங்க எதுக்கு இதில் வாய்ப்பு கூட இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு நீண்ட காலம் இருந்துட்டு வரும்பொழுது போனால் அது கூட அப்படி துருவுற மாதிரி போயிட வேண்டாம் அது மாதிரி ஒரு டவுட்டு இது தொடர்ந்து டவுட்டு வந்து ஆதாரம் வந்து அப்படி போகணுமே தவிர அது போக என்ன வந்து தெரியுமா அவன் என்னென்னப்பா வெளியூர்லேருந்து வர்றாரு சாமத்தில் பதினஞ்சு நாளைக்கு இப்போ பதினஞ்சு நாள் சென்று வர்றேன்னு சொல்லிட்டு இது பன்ன நாள் இதுக்கு வந்தார் அவளுக்கு என்ன வாங்க சந்தை வருமா இல்லையா பதினஞ்சு நாளில் வர்றேன்ட்டு போகிறீங்க திடீர்னு என்ன செய்யற பன்னெண்டு நாளில் திடீர்னு நுழைஞ்சு நான் அவன் என்னென்னப்பா இவனுக்கு என்னமோ நம்ம மேலே சந்தேகம் பன்னெண்டு நாள் இதுக்கு வந்தான் பதினஞ்சு நாள் சொல்லிட்டு தானே போனான்னு அதுவும் நரமாக போயிருமில்ல அப்போ வந்து என்ன வேண்டாலும் நட அதனால் எதையெல்லாம் கவனிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வெளியூர்லேருந்து வந்து திரும்பி போய் நுழைஞ்சிடாதிய வெளியூர்லேருந்து வர்றா அந்த மெசேஜை வச்சு போட்டு அது எதுக்கு சொல்கிறாங்க அது வந்து எல்லாம் வந்து மேக்கப் பண்ணி அலங்கரித்துக் கொள்வதற்கு முன்பு சொன்னாங்க இன்னொரு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இதில் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டால் எத்தகைய எழுத்தமி சகராத்திகம் குடும்பத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை அவன் வந்து தேடி திரியுறதற்காக வேண்டி ராத்திரியில் போய்விட வேண்டாம் அல்லது இந்த மாதிரி பெரிய பாரதூரமான விஷயங்கள்னு வைங்க அதை வந்து சினிமாவுக்கு போயிருப்பாங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வீட்டுக்கு போறீங்க சினிமாவுக்குலாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறீங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்தால் ரெண்டு பிள்ளை குட்டிலாம் கூடிய சினிமாவுக்கு போயிட்டு அந்த பொம்பளை இப்போ என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு என்ன இது ஏன் தேவை நம்ம இருக்கும் கண்ட்ரோலாக இருக்கிறனால சரி சினிமாவுக்கு போகிற செய்தி தெரிஞ்சா அப்புறம் கண்டிச்சுக்கிடுவோம் இப்படிலாம் வந்து தெரியாத விஷயங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள்லாம் வீட்டில் காண வேண்டி வந்துடும் அது கூட அப்படி நடந்துக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் உணவுன்னு சொல்கிறாங்க குடும்பங்கிறது கட்டுறது கஷ்டம் கட்டுறது உடைக்கிறது லேஸ் குடும்பத்தை கட்டி அமைப்பது என்பது என்னது ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டு பேருடைய உணர்வு ஆசை எல்லாமே ஒத்து போகிறது என்பது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் அதுக்கு பிறகு குழந்தை குட்டின்னு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த குழந்தை நிலை எண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைகளுடைய நிலைமை என்னவாகும் இவங்களுடைய நடத்தையினால இவங்களுடைய இதனால் ஏதாவது பிற பிளவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா பாரதூரமான விளைவு ஏற்பட்டுருமா இல்லையா அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் இதையெல்லாம் ரசூல் சொல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் நமக்கு எச்சரிக்கை பண்ணுறாங்க அப்போ இது ஒரு முக்கியமாக குடும்பத்தில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் குடும்ப வாழ்க்கையில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தான் நீங்கள் வந்து இருந்தாலும் ஒரு நேரம் இல்லாட்டி ஒரு நேரம் ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ இந்த குடும்ப வாழ்க்கை வந்து கசக்கலாம் குடும்ப வாழ்க்கை என்ன இருக்கலாம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு காரணத்தினால அது ஒரு ஒரு உலகம் நல்லா வாழ்ந்துருப்பாங்க சந்தோஷமாக முப்பத்து வருஷமோ இருபது வருஷமோ சந்தோஷமாக வாழ்ந்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட ஒரு விபத்துனால இவனுக்கு சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில் நாட்டம் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் வேறு மாதிரி ஏதாவது இந்த இப்போ நேற்று சொன்ன மாதிரி சில நோய்கள் ஏற்பட்டு அந்த நோய்களின் காரணமாக அவனுக்கு இல்லற வாழ்க்கையை வந்து நினைஞ்சிடலாம் கசந்துடலாம் அந்த நேரத்தில் இது மாதிரி பெண்ணுக்கு ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம என்ன நினைச்சிடக்கூடாது இந்த உடல் சுகம்தான் மெயின் பிரதானம் அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது ஏன் அல்லா வந்து இந்த பாக்கியங்களை வந்து பல பல மாதிரி செல்வம் இருக்குன்னு வைங்களேன் எல்லாரும் நல்லா கொடி சொல்லணும் ஆக்கித்தான் இல்லை எல்லாருக்கும் விரும்புன அளவுக்கு எல்லா செல்வத்தை கொடுத்துருக்குறான் இல்லை நமக்கு நமக்கு எதை தரான திருப்தி படுறீங்களா இல்லையா உங்களுக்கு குடிசை தந்தால் குடிசையில் வாழ்கிறீங்க ஓட்டு வீடு தந்தால் ஓட்டு வீட்டில் வாழ்கிறீங்க பங்களாவை தந்தால் பங்களாவில் வாழ்கிறீங்க பிளாட்ஃபார்த்தில் வாழ்கிற மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்தால் அதுலேயும் வாழ்கிறீங்க அப்போ நம்ம என்னென்று எடுத்துக்கொள்கிறோம் நமக்கு அல்லாக எதை நசீபாக்கி இருக்கிறானோ அதில் நம்ம திருப்தி அடைய வேண்டும் நமக்கு இந்த கணவனை தந்துட்டான் அல்லா சந்தோஷமாக இருந்தோம் அவருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் என்ன செய்யல இன்றைக்கி அவருக்கு முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டு போச்சு மனைவிக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம எது எதுக்கு பிரதானம் கொடுத்துடக்கூடாது அதை உடல் சுகம் தான் ஃபஸ்ட்டு அதில் தான்
அவங்க தெய்வம் நமக்கு தேவை நம்ம தெய்வம் அவங்களுக்கு தேவைங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வருவோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் உள்ள பூர்வமாக என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் உடல் உடலுக்கு தாண்டின விஷயங்கள் இதெல்லாம் உடலுக்கு மேலே உள்ள விஷயங்கள் ஒருத்தருடைய ஒருத்தர் கவனிப்புகள்லாம் தேவைப்படும் அதே மாதிரி திடீர்னு ஒரு பெரிய நோய் வந்துவிடும் இப்போ கணவன் வந்து இன்னைக்கு வந்து அவனுக்கு அவனுக்கு உடல் ரீதியாக பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த நோய்க்கு பத்து லட்ச ரூபா செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும் இவன் தான் செய்ய முடியும் வேறு மாதிரி ஆள் ஆளுக்கு செய்ய மாட்டேன் புருஷன் தான் செய்வான் பொண்டாட்டிக்கு செய்கிறதா இருந்தால் அந்த புருஷன் தான் செய்வான் எப்பாடு பட்டாலும் செய்வான் மனைவிக்கு அந்த சிகிச்சை பண்ணுவான் அது மாதிரி ஒரு தேவைகள் வரலாம் அதில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருவாக்கின சந்ததி இருக்கும் இந்த உடல் மட்டும்தான் பெரிய பிரச்சனை நினச்சிக்கிட்டு வேறு மாதிரி போன எல்லாருமே அவன் சுயநலத்துக்காக போய்விட்டு கடைசி காலத்தில் கஷ்டப்படுகிறான் ஆணோ பெண்ணை யாராக இருந்தாலும் பிள்ளைகள் சந்தில் நினைக்கும் பிள்ளைகளுக்கு பாசம் கிடைக்காது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஒரு ஒழுங்கான ஒரு எதிர்காலம் அமையாது அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கூட கிடைக்காது அப்போ அந்த பிள்ளை எல் நம்ம இனிமேல் எப்படி வாழணும் இதெல்லாம் இந்த இல்லறத்துக்காக வேண்டி உள்ள எல்லா செட்டப்பும் எல்லா குறைகளும் சரி பண்ணுங்க உங்களுடைய உணவும் ஆரோக்கியம் எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணுங்க இது என்னென்ன வகையிலெல்லாம் மார்க் அனுசரிக்க சொல்லுகிறதோ அதெல்லாம் அனுசரிங்க அப்படி இருந்தும் துவக்கமே ஸ்டார்டிங்கே இப்போ ட்ரிபிளாக இருக்குன்னு வைங்க அது வேணாம் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க பொண்ணு ஆம்பளையே இல்லைன்னு வந்து அதுக்கு நான் வளர்ந்த அவசியம் கிடையாது இது நான் சொல்வது வந்து ஒரு நல்லா வாழ்ந்து ஓரளவுக்கு இருந்து ஒரு கட்டத்தில் நில எது சம்பாதிக்கிறக்கா வெளியூர் போயிட்டான் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இருக்கிறான் இன்றைக்கி வெளிநாட்டில் போய் அந்த மக்கள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் எதுக்காக வெளிநாடுக்கு போகிறாங்க எதுக்கு போகிறாங்க நம்ம பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் நம்ம பண்டாட்டி நல்லா இருக்கணும் கொஞ்சம் வாழ்க்கை தரம் உயரணும் நகை நட்டுலாம் போட்டு அழகு பார்க்கணும்னு போனால் இவர்களுக்கு வந்து அது அது என்ன நினைக்கணும் நமக்காக அந்த கணவன் வெளிநாட்டுக்கு போய் கஷ்டப்படுறான்னு நினைக்காமல் அவங்களுக்கு உடல் சுகம் தான் பெருசுன்னு வந்துச்சுன்னு வைங்க நாசமாக போயிடும் அவங்க வந்து நமக்கு ஆறு ரெண்டு வருஷத்து புருஷம் இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறது ரெண்டு வருஷம் பொண்டாட்டி இல்லாமல் எப்படி இருக்குது ரெண்டு தரப்பில் நினச்சான்னு வைங்க நாசமாக போயிருமா இல்லையா ஒரு கட்டத்து வரைக்கும் அது ஆசைப்படுறக்கூடிய கட்டத்தில் படுங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி வாழணும் இந்த அந்த நேரத்துடைய உணர்ச்சிக்கு யாரெல்லாம் இடம் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ அது தெரியாது அதுக்கு பின்னாடி சமூகத்தில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்டு வயசான காலத்தில் வந்து உங்களை படுக்கையிலே மலைஞ்சலம் கழிக்கக்கூடிய நிலம் வருமே அந்த மாதிரி நேரத்தில் உங்களை உறவினரோ மற்ற சொந்த பந்தம் யாரும் தூக்கி கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்க அரவணைக்க கூட ஆள் இருக்காத ஒரு நிலையில் ஆகி கேவலப்பட்ட நிலை ஏற்பட்டு விடும் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் கொண்ட போனாங்கன்னு வைங்க அதுகளை கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்ன உங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா அப்படியாமலும் அம்மா அப்படியாமலும் முடிஞ்சு வச்சுக்காத அந்த சின்ன பஞ்சு இந்த பிஞ்சு உள்ளங்கள் என்னத்தை அது போட்டால் நம்ம பெத்தெடுத்த பிள்ளைகள் மத்தியில் என்ன செய்யும் பயங்கரமான ஒரு பாரதரமான ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்கி தற்கொலை பண்ணக்கூடிய நிலைக்கெல்லாம் அந்த குழந்தையை தூண்டிவிடும் அதனால் இந்த இல்லற சுகம் வேணுங்கிறது புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு பை சான்ஸ் நமக்கு இல்லாமல் போய்விட்டால் நம்ம பெத்த பிள்ளை இருக்குது அழகாக ஒரு அசிங்கமாக ஒரு பிள்ளை வந்துருச்சு தூக்கி கிணத்துலேயே போட்டுருவோம் குப்பத்தட்டில் வீசிட முடியுமா அழகாக தக்காளி பழம் செக்க செவ்வே தான் தான் நான் வச்சுக்கிறேன் வேறு மாதிரி வந்தால் சாவடிச்சிடும்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம பிள்ளை தான் அது அப்படியாகும் கணவன் மனைவி ஆக்கிக்கொள்ளணும் ஒரு கட்டத்தில் சந்தோஷமாக இருந்து விட்டீர்களே ஆனால் மனைவிட்ட இந்த மாதிரியான சில குறைகள் வந்தாலும் செய்யுது நமக்காக வாழ்ந்தவ நமக்காக கஷ்டப்பட்டவ நம்ம பிள்ளைய சுமந்தவ அப்படின்னு நினைக்கணும் புருஷனுக்கு அது மாதிரி அது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் என்ன செய்யணும் அந்த அந்த விஷயத்தை ரெண்டாவது தள்ளி விட்டுணும் ஓரளவுக்கு வாழ்ந்து என்ன செய்யணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகளுக்காக வாழணும் கணவனுக்காக வாழ வேண்டும் இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது அல்லாத எத்தனை விஷயங்கள் இல்லறத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய எதிர்கால சந்தேகம் நல்லபடியாக உருவாக்குவோம் அந்த ஒரு லட்சியத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அப்படி சொல்கிறாங்க ரசூல் சல்லாசன் ஒரு பிள்ளை விஷயத்தில் புருஷ முன்னாடி சண்டை டைவர்ஸ் ஆகி போச்சு எனக்கு தான் உனக்கு தாங்கிறாங்க அப்போ ரசூலாக என்ன செய்கிறாங்க அந்த புள்ள உனக்கு தான் மாலம் தனக்கு ஹீ நீ வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணாத வரைக்கும் நீ உன் பிள்ளைய வச்சு கேங்கிறாங்க ஒரு பெண்ணு பிள்ளைக்காக வேண்டி கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கலான்னு வழங்குதா இல்லையா நீ வேற கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் நீ என்ன செய்ய அந்த பிள்ளை நீ உன் கையில் வச்சுக்க அப்ப என்ன வழங்குது பிள்ளைய நல்லா வளர்க்கறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யலாம் ஒரு பெண்ணு அந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது ரெண்டாம் பட்சமா தள்ளிவிடலாம் ஒரு ஆணும் அது மாதிரி தள்ளிவிடலாம் ஒரே இந்த ஒரு விஷயம் தான் வாழ்க்கை நினைச்சிடக்கூடாது அதுவும் வாழ்க்கைன்னு சொல்லியாச்சு உடனால ஆனா அது இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அது அல்லா தந்தா ஹலால தந்தால் கிடைத்தால் அல்லது நம்முடைய குறைபாடுகள் இருந்தால் சரி செய்து கொண்டு எவ்வளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ அதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இல்லைன்னா அதில் குறைபாடு வந்துருச்சுன்னா வறுமையை
மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் குரான் மட்டும் போதுமா ஹதீஸ்கள் குரானுக்கு முரண்படுமா அழகிய இஸ்லாமிய பெயர்கள் இதுதான் பைபிள் ஜனாசாவின் சட்டங்கள் ஏகத்துவமும் இணைவைப்பும் திருக்குரானின் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் இரண்டு இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா பிறை ஓர் விளக்கம் இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நபி தோழியர் வரலாறு குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களும் நோன்பு இயேசு இறைமகனா வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம் உண்மை தோழர் அபுபக்கர் அலி பெண்களுக்கான நபி வழி சட்டங்கள் அறிவுச்சுடர் அண்ணை ஐசார் அலி இஸ்லாத்தில் சொர்க்கம் நரகம் நபி தோழர்களும் நமது நிலையும் துவாக்களின் தொகுப்பு முகைதின் மௌலிது ஒரு ஆய்வு குரானை எளிதில் ஓதிட நபிகள் நாயகம் பல திருமணம் செய்தது என் யாக்குத்பா ஒரு ஆய்வு நபி வழியில் நம் ஹஜ் நபி வழியில் குழந்தை வளர்ப்பு தராவி தொழுகை ஒரு ஆய்வு ஜக்காத் ஒரு ஆய்வு இஸ்லாத்தில் இல்லறம் கியாமத் நாளின் பத்து அடையாளங்கள் நபிகளாரின் நற்போதனைகள் மன்னரை வாழ்க்கை பைபிளில் நபிகள் நாயகம் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பில்லி சூனியம் தர்கா வழிபாடு நபிகளாரின் இறுதி நாட்கள் இஸ்லாமிய கொள்கை சரியான ஹதீஸ்களும் தவறான ஹதீஸ்களும் சந்திக்கும் வேளையில் கொள்கை விளக்கம் பேய் பிசாசு உண்டா கற்பனை கதைகள் நவீன பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் டப்ளிக் தகலின் தொகுப்பு சுபகான மௌலிது ஒரு ஆய்வு மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் நேச்சையும் சத்தியமும் மனநம் செய்வோம் விளக்கப்பட்ட உணவுகள் அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம் குர்பானியின் சட்டங்கள் தொழுகை இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கனவுகள் இஸ்லாமிய திருமணம் இரவனிடம் கையேந்துங்கள் மீராஜும் அதன் படிப்பினைகளும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டோர் யார் மற்றும் ப்ராபட் முகமது தி கிரேட்டஸ்ட் மேன் மற்றும் டி இன்டி ஜே மார்க் அறிஞர்கள் உரையாற்றிய சிடி டிவிடிகள் கிடைக்கும் இடம் மூன் பப்ளிகேஷன் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று மூறு தெரு முதல் மாடி மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் நம்பர் சிக்ஸ்